sabi niya, can I have your license please? <coughs> <coughs> Hey everyone, welcome back to my channel! But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So yun guys, as requested sa inyo guys, yung mga pangyayari. Kasi nag-promise ako dati nung pumunta akong SG na ano, ikikwento ko yung nangyari sa immigration. So... Instead of kwento, ibubulet type na lang natin siya kung ano yung mga questions sa akin sa immigration. Kasi gusto nyong malaman, most of you, some of you guys, want to know kung ano yung mga questions nila sa immigration. So, I've listed some of the questions na pinanong nila sa akin, guys. Yung immigration dito sa Pilipinas. So, may ano din naman, may immigration officer din naman sa SG pagdating ko doon. Pero, dito talaga sa Pilipinas, guys, ang daming na-offload. At saka, ang daming hindi natutuloy. At saka, dito sila yung super duper strict talaga sa immigration. Especially if you're a first-timer na magta-travel abroad, tapos mukhang magta-trabaho ka doon. I hope this video will help you guys para malesen naman yung anxiety nyo. Kasi nung pumunta akong SG, first time ko mag-travel na outside the country. Tapos, guys, mag-isa pa ako. Ayun, so... <laughs> yung kaba ko talaga, kasi yung friend ko before, pumunta siyang Thailand. Shout out sa'yo. Hindi <laughs> na lang natin sa mabanggitin yung pangalan. Pero hindi naman siya nanonood. Dalawang beses siya, guys, na na-offload. Doon sa pangatlo, tsaka lang siya nakapunta. But by that time na nakapunta siya, may kasama na siya. Kasama na niya yung relative niya. So, yung dalawang beses, guys, na na-offload siya, parang doon ako kinabahan na, oh my gosh, kasi talagang totoo pala na nang offload sila or totoo pala na hindi ka makakapass through sa immigration. So, hopefully guys, makatulong to sa inyo. Pagpasok mo sa immigration, you need to sign a paper, may malit na ganyan na paper guys, na lalagyan mo doon kung saan ka mag kung hanggang kailan yung pag-stay mo, ganyan. Yun yung imi immigration paper, parang yun yung ibibigay mo sa immigration officer kung hindi ako magkakamali. Uh, may isa-sign ka na ganun. So, don't forget to sign that up that tiny little paper na ganyan. And then, pagdating mo dun, guys, ang haba ng pila kasi sobrang tagal ng interview. So, hindi pwede nang nakakap, hindi pwede ang naka naka-sunglasses. Tapos, bawal ang mag-take ng photos, no phones, no camera allowed. Ayan. So, guys, alam mo nung nasa pila ko, yung pila ko, yun yung pinakamadaming Ah, uh, please go to the, ano, ganyan. Or, parang may kumukuha sila sa kanila na officer. So, hindi sila nagpa-pass through dun sa papunta sa mga gate. So, kinakuban ako, oh my God! Parang, susunod yata ako kung hindi makakapunta. Eh, ba diba guys, sayang naman yung, ano, sayang naman yung plane ticket ko. Bayad ko na yon back and forth. Tapos, sayang naman yung pinang-reserve namin sa hotel. Yun, sayang naman yung pagod ko, yung puyat ko. So, sabi ko, oh my goodness, Lord. <laughs> Kinakapahan talaga ako, guys, nung pumunta akong immigration officer. So, pagdating ko doon, guys, sa immigration officer, um, isang tip ko pala sa inyo, guys, pag pumunta kayo, pakita nyo naman na kaya nyo mag-travel, not to show off your things or what, pero ipakita nyo na kaya nyo sustentuhan yung sarili nyo pagdating nyo doon or parang ano kayo, confident kayo, wag kayo yung parang kinakaban ako, gano'n wag nyo ipakita na gano'n guys ha so, yun yung pinaka-importante doon, kasi kapag kinakabahan ka parang questionable yun, ba't ka kinakabahan uh, mag-work ka ba doon mag-ano ka ba doon may gagawin ka bang hindi tama, yun, so gano'n yung isipin ng immigration officer, so just relax when it's your turn na makikipag-usap sa immigration officer so, yung tanong doon guys is English, yung salita doon. Pero, pwede ka naman sumagot ng Tagalog or what. Hindi naman pressure na. Siguro, they are just used to speaking English kasi kahit naman ibang lahi kasi mga mukhang Pilipino rin. So, parang medium of communication talaga siguro. Siguro nila yung English. So, yung first guys na ginawa ko is binigay ko yung passport ko. Tapos yung pagka-open na ganyan immigration officer, oh my god! <laughs> bagong bago yung passport ko, guys. Kasi kaka-renew ko lang siya. So, walang tatak, walang chechaburetche, ganyan. So, sabi ganyan, when was the last time you traveled? Guys, walang kangiting-iti, walang good morning, walang ganun. 
sabi nga, good morning po, ganun ako. Tapos very friendly ako, guys. Be friendly with the immigration officer. Smile kayo, mag good morning kayo, ganyan, good morning po. Tapos pagbigay ko sa kanya ng, ano, passport ko, check niya. Sabi nga yan, when was the last time you traveled? Oh, si ahate, sobrang ano. Tapos guys, ang tip ko, kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Huwag ka nang magpakahaba-haba pa dyan ng sagot. This is the first time that I will be traveling. Yun, tapos. Next na tanong, what is the purpose of your travel? Sabi niya ganun. Ang sagot ko dun guys is for leisure. I want to spend my birthday in Singapore. Sabi ko. Kasi guys, yung birthday ko is August 9. So, I went there parang August 4 ata. So, yung August 9 kasi guys doon sa Singapore is holiday. Kasi talagang parang national day ng Singapore. Ganun guys. So, pumunta ko, pumunta ko. So, sabi ko sa kanya, I want to spend my birthday in Singapore. Sabi ko. Okay. Ganun. Maan siya. Okay lang sa kanya. So, how many days yung stay ko daw doon sa Singapore? Dapat talaga guys, alam mo kung ilang days. Kaya pagpunta ko pa lang doon sa immigration, kinount ko na talaga kung ilang days. Ganyan. So, sinabi ko kung ilang days. And then, follow up question niya. Kasi hindi na niya ipapakita sa'yo yung ano mo, itinerary mo. Kasi ang binigay ko sa kanya guys is the itinerary and yung yung ano, passport. So, sabi ko, hindi na niya ibabalik yun sa'yo. Kung, kaya kung hindi mo alam kung kailan ka babalik, question mark yun. Kasi, very important yung pagbalik mo. Tsaka pagpunta mo, you should know that. Kasi, kung hindi mo alam, ibig sabihin, hindi ka sure na aalis ka or babalik ka ng Philippines. So, sabi niya, kailan yung balik mo? Sinabi ko sa kanya yung date. Kung wala siyang feedback, basta sumagot ka lang. Next question niya, guys. Where will you stay? Sabi. Tapos sabi ko naman, nag-book po ako ng hotel um, in this place. Kasi sinabi ko naman doon yung pinirmahan ko na papel guys. Nandun naman yung address. Tapos, can I have your your booking details please? So, so yun. So, dapat talaga guys, pagpunta mo doon, nasa isang <clears throat> isang lagayan lang lahat. Yung booking details mo, ID mo, passport, itinerary, ganyan. So, binigay ko sa kanya yung booking details ko. Tapos tiningnan niya, pay at the hotel kasi yung amin, guys. So, parang medyo questionable siya na pay at the hotel. So, pwedeng, pwedeng, ano, hindi ako magstay sa hotel. Ganun, pwedeng makistay lang ako sa kamag-anak. Tapos sabi niya ganun. So, this is a pay at the hotel. So, who reserve yung, ano daw, yung, yung sa reservation. Kasi kailangan naman talaga ng reservation. Because I use the booking.com. So, yung time kasi na yun, guys, ang pinang-reserve namin is yung, debit card ni Mac. Sabi ko, it's my boyfriend's debit card. Sabi ko, kita naman niya doon kung ano yung ginamit namin. Parang sure ka lang talaga dapat guys sa mga pinagagagawa mo. Memorize mo yung lahat, yung mga nandun. Sino daw yung i-visit ko sa Singapore? Sino daw yung makakasama ko sa Singapore? Ganyan. So, sinabi ko sa kanya yung boyfriend ko. Tapos, ang tanong na naman niya next, ano daw yung work ng boyfriend ko? Sabi ko, sabi niya, Uh, ano po siya, ganito po siya doon, ganyan, ganyan. So, saan siya nag -stay? So, sinabi ko rin kung saan siya nag -stay. So, you should know also, guys, yung background or yung mga pupuntahan nyo kapag may mga kamag-anak kayo doon. So, alamin nyo kung ano sila doon, kung ano ang papel nila sa SG. Alamin nyo kung saan sila nagtatrabaho kasi um, baka magaya kayo sa akin, natatanungin nila lahat. Tapos, guys, next sa tinanong niya sa akin is ano daw ba yung work ko dito sa Philippines? Di sinabi ko, nurse ako. And then, sabi niya, can I have your license, please? Tapos, yung binigay ko, guys, yung PRC license ko kasi sure ako or parang na-feel ko na, na baka tanungin, ganyan. So, binigay ko yung PRC license ko. So, saan ka nag-work? Di sinabi ko kung saan ako nag-work. Can I have your company ID, please? Binigay ko yung company ID ko. Tapos sabi yung ganyan, um, So, you're a staff nurse? Sabi niya, no, I'm a head nurse. Pero, um, hindi pa kasi nababago yung ID ko. Sabi ko, ganyan. Okay. Nang years ka nang nag-work doon sa company. Sabi niya, ganyan. Sinabi ko sa kanya kung, ano, gano'n ako katala. Four years. Tapos, guys, ito pa. Nakakawindang na tanong talaga niya. Sabi niya, Bakit daw ang bilis ng transition ng position ko? Well, in fact, is four years pa lang ako. Tapos, sabi ko, madami po kasing nag abroad na mga nurses. So, mabilis yung transition ng position, sabi ko. And then, so, are you regular employee already? Sabi niya. Sabi ko, yes, I am a regular employee dun sa hospital. Tapos, yung pinaka-last, guys, na tanong niya sa akin is, 
wala daw ba akong balak mag-work abroad, especially I'm a nurse, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko na lang sa kanya, I have an ongoing papers going to US. I'm still waiting for, for it. So, I'm not planning to work anywhere else. So, Philippines or US lang yung inaantay ko. So, binigay na sa akin guys yung ano, yung <laughs> mga papel ko. Pero kinakabahin pa rin ako guys kasi dun sa, malapit dun sa papunta sa mga gates, ganyan. May lalaki din dun na nag-aabang na kahit pumunta na sila doon, pinapaano, pinapagilid sila, ganun. So, yung sa akin naman guys, nakapas, atiro naman ako, nakahinga-hinga na ako after ng immigration ko guys. And then, pagdating ko na naman ko sa Singapore, may immigration na naman. So, hindi lang siya sa Philippines. You still need to answer the questions of the immigration officer in Singapore. Pero dun kasi sa Singapore, guys, hindi sila masusungit. Very friendly sila. Kasi after mo ng immigration officer, mayroon kang iPad na i-click, i-rate mo kasi yung immigration officer. So, hindi sila masungit gaya ng mga uh, nandito sa Philippines. Well, hindi naman sila masungit, pero yung very ano talaga, yung parang kakainin kang buhay. Parang gano'n. Yun, guys. Dun naman, very friendly. Yun nga lang guys, yun na naman yung pila ko na naman, family pa sila na pumunta guys. Tapos may iba sa kanila na pina, ano, pinagilid, yung mga binata na kasama nila, pinagilid nila guys. So, I don't know kung ano ba yung mga questions sa kanila nun kasi ano, medyo malayo ako. Kaya kinakabahan na naman ako, oo, sabi ko, grabe naman ako natin na ako ng Singapore. Don't tell me, hindi ako makakalabas ng airport, baka humay pabalikin ako, ba diba? So, yun guys, yung tinanong naman niya sa akin is, what is the purpose of my travel? So, sinabi ko na naman, mag-spend ako ng birthday ko dito. Tapos sabi niya, oh, great! Ganyan siya. Kasi daw yung, yung birthday ko, kasi tinignan niya yung passport ko. Kasi daw yung birthday ko is the National Day of Singapore. So, may program daw, ganyan. We will have fireworks, ganyan, ganyan. Dami na yung sinabi. <laughs> Tapos, oh, that's nice. I heard it's um, a celebration here in Singapore. That's why I... I visited the Singapore during this time. Sabi ko nga niya. So, uh, sino daw ba yung i-visit ko sa Singapore? Ang sinabi ko yung boyfriend ko. Tapos ano daw ba yung work ng boyfriend ko? Ganyan-ganyan. So, where does he stay? Isan daw ako mag-i-stay? Ganyan. So, sinabi ko parang same lang din guys ng mga questions sa Philippines pero in a more friendly way. Ganyan. So, sabi pa niya, Oh, I hope you will enjoy your stay in the Singapore and I hope you will have a romantic date with your boyfriend during the, ano daw, <laughs> birthday ko daw. Ganun. Sa friend ko din pala, guys, one of the reasons na na-offload siya is about the fund. Yun, guys. So, be sure meron kayong fund na na sakto lang, yung hindi sobrang dami na feeling nila mag-stay ka na doon ng pagkatagal-tagal at hindi rin yung sobrang konti na hindi mo kayong tustusan yung pag-stay mo doon. So, kung 5 days ka lang sa isang lugar, uh, yung tingnan mo naman na makakasurvive ka ng 5 days. Pero for me, in my case naman, guys, hindi nila tinanong sa akin kung magkano yung fund ko in the bank, ganyan, kung magkano yung cash ko. May cash naman kasi ako nung dollar tsaka SG dollar, tapos meron din akong debit card. So, ah, yun pa pala guys, isang tinanong pa pala sa akin. May credit card daw ba ako? Sabi ko, I don't have credit card, but I have debit card. Yun. Pero hindi naman na nila tinanong kung magkaling laman ng bank ko or whatsoever. So, kailangan lang guys, talaga may fund kayo kapag pupunta kayo doon. So, that's it guys for the immigration question and answer portion. I hope you will learn something and I hope medyo mabawasan man lang yung, ano nyo, yung anxiety nyo. Kasi sobrang nakakakaba talaga guys ang pumasok sa my immigration office. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching this video and I hope share nyo itong video na to sa mga friends nyo na nangangailangan. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Rayev Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen!